வாய்ப்புகளுக்காக காத்திருக்காதே வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக்கொள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்களோட மை டிஎன்பிஎஸ்சி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ் இலக்கண பகுதியை பற்றி பார்க்கலாம் தமிழ் இலக்கண பகுதி முதல்ல தமிழ் இலக்கணம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இலக்கணம் அப்படிங்கிறது ஒரு மொழியில் என்ன அப்படின்னா இலக்கணங்கிறது ஒரு மொழியை நம்ம முறையாக பேசுகிறதுக்கும் அதை எழுதுறதுக்கும் பயன்படுறது தான் இந்த இலக்கணம் ஒரு அதுக்குன்னு வகு வகுக்கப்பட்ட ஒரு ச சட்டம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் விதிகள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அதுதான் இலக்கணம் இலக்கணம் இல்லாமல் இலக்கியங்கள் எழுதுறது இயலாத காரியம் ஸோ தமிழ் இலக்கணம் மொத்தம் ஐந்து வகைப்படும் எழுத்திலக்கணம் சொல்லிலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பி இலக்கணம் அணி இலக்கணம் இந்த ஐந்து தான் ஐந்தும் சேர்ந்து தான் தமிழ் இலக்கணம் இதில் இருந்தால் நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்க போகிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த இதில் நம்ம எழுத்து அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் எழுத்திலக்கணத்தை ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் முதல்ல அதை எழுத்து இலக்கணம் எழுத்து அப்படின்னா என்ன முதல்ல தமிழ் மொழியில் எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்குவோம் உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டு மெய்யெழுத்து பதினெட்டு அந்த மெய்யெழுத்தை எப்படி பிரிப்பாங்க வல்லின மாறு மெல்லின மாறு இடையின மாறு அதுக்கப்புறம் உயிர் மெய்யெழுத்து அப்படிங்கிறது இந்த மெய்யெழுத்து பன்னெண்டையும் மெய்யெழுத்து பதினெட்டையும் உயிரெழுத்து பன்னிரெண்டையும் சேர்த்து பெருக்கி வரக்கூடிய ஆன்சர் தான் இரநூத்தி பதினாறு அதாவது இந்த பன்னெண்டு எழுத்துக்களும் இதில் உள்ள பதினெட்டு எழுத்து கூட மிங்கிள் ஆகும் இதில் ஒரு எழுத்து இதில் பதினெட்டு எழுத்து கூட மிங்கிள் ஆகும் அதேமாதிரி ரெண்டாவது எழுத்து பதினெட்டு எழுத்து கூட மிங்கிள் ஆகும் ஸோ இப்படி உருவாகிற இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்களும் உயிர்மை எழுத்துக்கள் அதுக்கப்புறம் ஆயுத எழுத்து ஒன்று மொத்தமாக கூட்டினோம்னா தமிழில் உள்ள எழுத்துக்களோட எண்ணிக்கை இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்த இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழில் எழுத்து இலக்கணத்தை ரெண்டாக பிரிப்பாங்க என்ன அப்படின்னா எழுத்துங்கிறது ஒன்று முதல் எழுத்து இன்னொன்று சார்பு எழுத்து ரெண்டாக பிரிப்பாங்க இந்த உயிரெழுத்தும் மெய்யெழுத்து சேர்ந்தது முப்பது எழுத்தும் முதல் எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் சார்பு எழுத்து அப்படிங்கிறது உயிர்மையும் ஆயுதமும் அதுதான் சார்பு எழுத்து அதுக்கு ஒரு பத்து வகை இருக்குது ஸோ எழுத்திலக்கணம் எங்கே பிரிய ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா எழுத்திலக்கணம் ஆக்சுவலாக ரெண்டே ரெண்டு வகை தான் எழுத்திலக்கணம் அப்படிங்கிறது ரெண்டு ஒன்று முதல் எழுத்து இன்னொன்று சார்பு எழுத்து முதல் எழுத்துனா என்ன முதல் எழுத்துனா எந்த ஒரு அடுத்த எழுத்துக்களோட உதவி இல்லாமல் தானாக இயங்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் தான் முதல் எழுத்துக்கள் ஆனால் சார்பு எழுத்துக்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த உயிர் எழுத்துக்களோட மெய் எழுத்துக்களோட உதவி தேவைப்படும் இது தான் முதல் எழுத்து நமக்கு தெரியும் முதல் எழுத்துனா முதல் எழுத்து அப்படிங்கிறது உயிர் எழுத்து பன்னெண்டும் மெய் எழுத்து பதினெட்டு ஆக மொத்தம் முப்பது எழுத்து தான் நமக்கு முதல் எழுத்து அப்படின்னு தெரியும் இந்த உயிர் எழுத்த கூட நம்ம இன்னும் ரெண்டாக பிரிப்பாங்க குறில் எழுத்து நெடில் எழுத்து உயிர் எழுத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து குறில் இருக்குது என்னெல்லாம் இது குறில் அப்படின்னா அ இ உ ஏ ஓ இந்த ஐந்தையும் குறில் இருப்பாங்க நெடில் அ இ உ ஏ ஓ அவ் ஐ அவ் ஸோ இந்த ஏழு வந்து நெடில் எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க சரி அதுக்கப்புறமா ஏன் இப்படி ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இது இன எழுத்துக்கள் ஆவோட இன எழுத்து அப்படிங்கிறது ஆ இயோட இன எழுத்து இயும் இணை எழுத்து தான் ஐயும் இணை எழுத்து தான் ஊக்கு ஊ ஊ அவ் அந்த ரெண்டுமே வரும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக அ ஆ இ ஊ ஊ ஏ ஏ ஓ ஓ இது வந்து ஓகே இந்த ரெண்டு நெடில் எழுத்துக்களும் ஐ அப்படிங்கிறத லாங்காக ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் ஐ இ தான் முடியும் அதேமாதிரி அவ்வ ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணிங்கன்னா உச்சரித்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஊவில் தான் முடியும் ஸோ இதை தான் இணைய எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்படி படிக்கும்போதே எல்லா விஷயத்தையும் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அதில் வேறு கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை நம்ம எல்லாத்தையுமே அது இதை தாண்டி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ நம்ம அப்படி எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டாக படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கிராமரை ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் ஸோ இதுதான் உயிரெழுத்து உயிரெழுத்து பற்றி இவ்வளோ தான் அடுத்து தான் மெய்யெழுத்து மெய்யெழுத்தை மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க வல்லினம் மெல்லினம் இடையினம் வல்லினம்ங்கிறது நம்ம எப்படி படிச்சிருப்போம் சின்ன பிள்ளைகளை காசாடா தபரன்னு படிச்சிருப்போம் அடுத்து மெல்லினம் ஞாயனா நம்மனை அதுதான் நெம்மெல்லினம் இடையினம் யாரால் வளர அவ்வளோதான் இது தான் இந்த மூணு தான் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஸோ இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கப்புறமா என்ன முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா இணை எழுத்துக்கள் இந்த வல்லின ஆறு வல்லின எழுத்துக்களுக்கும் இந்த ஆறு மெல்லின எழுத்துக்களும் இணை எழுத்துக்கள் சிங்கம் அப்படின்னு எழுதும்போது சி இங் க அப்படி தான் வரும் சரியா மஞ்சள் ம இன் ஜ இல் அப்படி வரும் ஸோ இன்னுக்கு இட்டு இத்துக்கு இந்து இப்பு இம்மு இதெல்லாம் இணை எழுத்துக்கள் அதே மாதிரி இடையினம் அப்படிங்கிறது இந்த எல்லாமே சேர்த்து என்னது ஒரே இனம் இடையினம் ஆறும் ஒரே இனம் ஸோ இது இது வந
முதல் எழுத்துக்களை நம்ம முடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இந்த உயிர்மை எழுத பற்றியும் ஆயுத எழுத்தை பற்றியும் படிக்க போகிறோம் சரி உயிர்மை எழுத்து அப்படிங்கிறது இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து அந்த இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து அப்படின்னா உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்றது அதுக்கப்புறம் ஆயுத எழுத்துங்கிறது ஒன்று ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து இருபது இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துங்கிறது ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்து வேறு என்னெல்லாம் பேர் சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா முப்புள்ளி தனிநிலை முப்பார் புள்ளி முற்றாயுதம் இந்த மாதிரி ஆயுத எழுத்து சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம முதல் எழுத்தை முடிச்சிட்டோம் அப்போ எழுத்தோட ஒரு வகை முடிஞ்சது இன்னொரு வகை எழுத்து இலக்கணத்தில் சார்பெழுத்து சார்பெழுத்துங்கிறத எப்படி பார்ப்போம் நம்ம சார்பெழுத்து வந்து பத்து வகைப்படும் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை குச்சிய லிகரம் குச்சிய லுகரம் குச்சிய லிகரம் ஐக்கார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இதை நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல உயிர்மை அது நமக்கு தெரியும் ஆயுதம் நமக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் வர்ற எல்லாமே இதில் உள்ளது தான் அதாவது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த எழுத்துக்களில் இருந்து உள்ளது தான் இந்த உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை எல்லாம் உயிர் ரெண்டு அளப்படை உண்டு உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை அதுக்கப்புறம் இந்த மற்ற எல்லாமே குறைந்து ஒழிப்பது தான் ரெண்டு குச்சிய லிகரமாக இருக்கட்டும் லுகரமாக இருக்கட்டும் ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இது எல்லாமே தன்னோட ஓசையிலிருந்து குறைந்து ஒழிக்கக்கூடியது தான் அளப்படை மட்டும்தான் நீண்டு ஒழிக்கும் சரி அதை பற்றி கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் முதல்ல உயிர்மை உயிர்மை எழுத்துங்கிறது என்ன உயிர் எழுத்து பன்னெண்டும் எழுத்து பதினெட்டு சேர்ந்து இரநூத்தி பதினாறு எழுத்து தான் உயிர்மை எழுத்து அது எப்படி சேர்றோன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியும் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் அந்த உயிர் மெய்யெழுத்து அந்த கே வரிசைப்படியாக ஆரம்பிக்கும் இந்த மெய்யெழுத்து இப்போ கேவும் அவங்க சேர்ந்து இக்கு கூட்டலை கே இக்கு கூட்டல் ஆ கா இக்கு கூட்டல் ஈ கி இப்படி இக்கும் இந்த உயிரெழுத்தும் சேரும்போது ஒரு பன்னெண்டு எழுத்து கிடைக்குமா அப்போ ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு இதே மாதிரி இந்த பதினெட்டு எழுத்தும் சேரும்போது பதினெட்டும் பன்னெண்டையும் பேருக்குனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்கள் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி தான் இந்த உயிர்மை எழுத்து உருவாகுது அடுத்ததான் ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்து அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் முப்புள்ளி தனிநிலை முப்பார் புள்ளி முற்றாயுதம் இதை தான் ஆயுத எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று தமிழில் இன எழுத்தே இல்லாத எழுத்து அப்படிங்கிறது ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்துக்கு இன எழுத்து கிடையாது மற்ற எல்லாத்துக்குமே இன எழுத்து உண்டு அதுக்கப்புறமா இரண்டு அளப்படை ஒன்று உயிரிழப்படை ஒற்றளப்படை அளப்படை வந்து ரெண்டு வகைப்படும் முதல்ல அளப்படை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அளப்படை எப்படி பிரிப்பாங்கன்னா அளவு கூட்டல் எடைன்னு பிரிப்பாங்க அளவு அப்படிங்கிறது மாத்திரைன்னு அர்த்தம் எடைங்கிறது எடுத்தலுங்க அர்த்தம் இதை கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் அளவு அளவு என்பதன் பொருள் என்ன அளவுனா மாத்திரை எடைனா எடுத்தல் மாத்திரை தன்னோட அளவில் நீண்டு ஒழிக்கிறது தான் அதாவது எடுக்கிறதுங்கிறது தன்னோட அளவில் நீண்டு ஒழிக்கிறது தான் என்ன சொல்லுவாங்க அளவிடைன்னு சொல்லுவாங்க இது அளப்படை வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று உயிரிழப்படை இன்னொன்று ஒற்றளப்படை உயிரிழப்படை அப்படின்னா உயிரெழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் எந்தெந்த உயிரெழுத்துக்கள் அளவெடுக்கும் உயிரெழுத்துக்களில் ஏழு நெட்டு எழுத்துக்களும் அளவெடுக்கும் ஏழு நெட்டு எழுத்துக்கள்னா அந்த நெடில் எழுத்துக்கள் ஏழு மட்டும் அளவெடுக்கும் அளவெடுக்கும்னா என்ன எழுத்தோன்னா இப்போ நெடில் அளவெடுக்குது அப்படின்னா இப்போ எடுத்துக்காட்டா இந்த இ அளவெடுக்குது அப்படின்னா இந்த இ அதுக்கு அடுத்து வரும் இதுதான் அளவிடை அப்படிங்கிறது இந்த ஓ வருது அப்படின்னா அளவெடுக்குது அப்படின்னா இந்த ஓ அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து உட்காந்துருக்கும் இதுக்கு அடுத்த குறியில் வந்து இதுக்கு அடுத்து தான் வந்து உட்காந்துருக்கும் இது தான் அளவிடை அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஏழு எழுத்துக்களும் அளவெடுக்கும் இது தான் உயிரிழப்படை உயிரிழப்படை வந்து மூணு வகைப்படும் என்னெல்லாம் அப்படின்னா செய்யுளிசை அளப்படை சொல்லிசை இன்னிசை செய்யுளிசை அளப்படையோட இன்னொரு பேர் இசை நிறைய அளப்படை சரி செய்யுளிசை அளப்படை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா செய்யுளிசை அதாவது செய்யுளிசை அளப்படை அப்படிங்கிறது செய்யுள்ள ஓசை குறு குறையும் போது உயிரெழுத்துக்கள் அந்த ஓசையை நிறைவிக்கிறதுக்காண்டி அளவெடுக்கிறது தான் உயிரிசை உயிரெழுத்தில் உள்ள நெட்டு எழுத்துக்கள் ஏழும் அளவெடுக்கிறது தான் செய்யுளிசை அளவடைன்னு அர்த்தம் அடுத்ததான் சொல்லிசை அளவடை சொல்லிசை அளவடைனா என்ன அப்படின்னா அதாவது பெயர்ச்சொல் வந்து வினையச்ச பொருளில் முடிகிறது தான் சொல்லிசை அளவடை அப்படிங்கிறது இது பொதுவாகவே இ அப்படிங்கிற மாதிரி முடியும் இ அப்படிங்கிற மாதிரி முடியும் செய்யுள் அப்படிங்கிறது ரெண்டு சீர் ரெண்டு சீர் அந்த மாதிரி முடியும் இன்னிசை அளவடை அப்படின்னா மூணு சீரில் வரும் இன்னிசை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த செய்யுள் ஓசை குறையாது ஆனால் தன்னுடைய இனிமையான ஓசைக்காக அளவெடுக்கிறது தான் இன்னிசை அளப்படை அப்படிங்கிறது ஸோ உயிரிழப்படை முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஒற்றளப்படை ஒற்றளப்படைனா என்ன அப்படின்னா மெய்யெழுத்துக்கள் பதினொன்று அளவெடுக்கும் அதாவது மெய்யெழுத்து பத்து எழுத்தும் நம்ம ஆயுத எழுத்து ஒன்று பதினோரு எழுத்து கொஸ்டின் எப்படி கூட கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒற்றளப்படையில் அளவெடுக்கும் மெய்யெழுத்துக்களின்
மெலின் எடுத்து ஆறுமே அளவெடுக்கும் ஞாயிறு நம்ம அது ஆறுமே அளவெடுக்கும் அது போக நம்ம இடையினத்தில் எதெல்லாம் எடுக்கும் அப்படின்னா இந்த இ இல் ரெண்டு இல்லுமே அளவெடுக்கும் தமிழுக்கு வர இல்லும் இரு மட்டும் அளவெடுக்காது ஆக மொத்தம் அந்த மெல்லின மாறு எழுத்தும் இதில் ர இல் இந்த ரெண்டை தவிர மீதி நான்கு எழுத்தும் ஆக மொத்தம் பத்து எழுத்தும் அளவெடுக்கும் ஆயுத எழுத்தும் அளவெடுக்கும் இதுக்கு தான் ஒற்றளப்படை அப்படின்னு பேர் அடுத்ததாக குச்சி எழுகுறோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் அளவெடுக்கிறது அளவெடுக்கிறது அப்படின்னா உயிரெழுத்து நெடில் எழுத்து தான் அளவெடுக்க போகுது நெடில் எழுத்தோட மாத்திரை எண்ணிக்கை அதாவது மாத்திரை முதல்ல பார்த்துருவோம் குறிலோட மாத்திரை எண்ணிக்கை ஒன்று நெடில்னா மாத்திரை எண்ணிக்கை வந்து ரெண்டு மெய்யெழுத்து அப்படின்னா அரை மாத்திரை தான் ஆயுத எழுத்துக்கும் அரை மாத்திரை தான் ஆனால் உயிரில் அப்படினா மூணு ஏன் அப்படின்னா ஒரு நெடில் எழுத்து அளவெடுக்குது அப்படின்னா அதுக்கடுத்து அதுக்கு இணையான குறில் வரும் அப்போ இது ரெண்டு இது ஒன்றுனா எத்தனை வரும் மூணு எழுத்து மூணு மூணு மாத்திரை வரும் அடுத்து ஒற்றில் அப்படினா ஒன்று ஏன்னா ஒரு மெய்யெழுத்து அளவெடுக்குதுன்னா அதுக்கடுத்து ஒரு மெய்யெழுத்து தான் வரும் ரெண்டு மெய்யெழுத்து சேர்க்கும்போது அரை மறையும் எத்தனை வரும் ஒன்று ஒற்றல் படையோட மாத்திரை எண்ணிக்கை ஒன்று ஸோ இப்படி கூட கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் அடுத்ததாக உயிரில படைனா உயிரில படைங்கிறது உயிரெழுத்து அந்த மே நெட்டெழுத்துக்களோட மாத்திரை வந்து ரெண்டு ஒரு தன்னோட ஒரு மாத்திரை வந்து அந்த உயிரெழுத்து குடி குறில் எழுத்து வர்றதுனால ரெண்டு கூட்டல் ஒன்று மூணு மூணு மாத்திரை இது ஒற்றல படைனா ஆல்ரெடி அரை மாத்திரம் இருக்கும் இன்னொரு அரை மாத்திரை வர்றதுனால ஒரு மாத்திரை அப்படிங்கிறது இது ரெண்டு மட்டும்தான் என்ன செய்யணும் கூட்டிகிட்டு போவோம் மற்றெல்லாம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஸோ நாலு டாபிக் பார்த்துட்டோம் இதுக்கப்புறம் வர்றது எல்லாமே அளவில் குறைஞ்சிக்கிட்டு தான் வரும் மாத்திரை அளவில் குறைந்து கொண்டே தான் வரும் அடுத்ததாக குச்சி எழுகுறோம் குச்சி எழுகுறோம்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொன்னோம்னா ஊங்கிறது உகரம் தனக்குரிய மாத்திரை அளவிலிருந்து குறைஞ்சி ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் குச்சிய லுகரம் உகரம் தனக்குள்ளே மாத்திரையிலேருந்து குறைஞ்சி ஒழிக்கிறது தான் உகரம்னு பேர் ஊ அப்படிங்கிற எழுத்து குறில் எழுத்து அப்போ குறில் எழுத்தோட மாத்திரை அளவு எவ்வளவு ஒன்று ஆனால் அது தனக்குரிய மாத்திரை அளவிலிருந்து அரை மாத்திரை குறைஞ்சி அரை மாத்திரையாக ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் குச்சிய லுகரம் ஸோ இந்த குச்சிய லுகரம் வந்து ஆறு வகைப்படும் என்னென்னா அப்படின்னா நெடில் தொடர் குச்சிலகுரம் ஆயுத தொடர் குச்சிலகுரம் உயிர் தொடர் குச்சிலகுரம் மண் தொடர் குச்சிலகுரம் மென் தொடர் குச்சிலகுரம் இடைத்தொடர் குச்சிலகுரம் இப்படி ஆறு குச்சிலகுரம் வகைகள் இருக்குது இதில் நெடில் தொடர் குச்சிலகுரம் என்ன அப்படின்னா அந்த நெடில் தொடருக்கு அப்புறமா அந்த உகரத்தில் முடியும் அதுதான் நெடில் தொடர் குச்சிலகுரம் அப்படிங்கிறது ஆயுத தொடர் குச்சிலகுரம்னா இந்த உகரம் வந்து ஆயுத எழுத்துக்கு அடுத்ததாக வரும் உயிர் தொடர் அப்படின்னா அந்த உயிர்மை எழுத்துக்கு அடுத்ததாக என்ன வரும் நம்ம உகரம் வரும் வண் தொடர்னா வள்ளினத்துக்கு அடுத்ததாகவும் மெல் தொடர்னா மெல்லினத்துக்கு அடுத்ததாகவும் இடை தொடர்னா இடை இடையினத்துக்கு அடுத்த இடையின எழுத்துக்கு அடுத்ததாக ஒவ்வொரு ஸோ இது தான் குச்சி எழுகுறோம் அப்படின்னு சொல்லுது கச கசட தபுரா அப்படின்னு சொல்லணும்னா அந்த 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 எழுத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வள்ளின மெய் மேல் ஏரிய உகரம் இதுக்கு கூட்டல் ஊ கு சு டு து பு ரு இது தான் இந்த வில வள்ளின மெய்க்கு அடுத்து தான் என்ன வரும் அந்த ஊ உகரம் வரும் ஆனால் அது எதுக்கு அடுத்து வரும் அப்படின்னா நெடில் ஆயுதம் இந்த வன்தொடர் மென்தொடர் இடைத்தொடர் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே அடுத்ததாக அந்த உகரம் வந்து நிற்கும் அதுக்கப்புறமா முச்சிய லுகரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ முச்சிய லுகரம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உகரம் அப்படி வரும்போது தனக்குரிய மாத்திரை அளவில் வந்து குறையலை அப்படின்னா அதை தான் முச்சிய லுகரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முச்சிய லுகரம் அப்படின்னா அந்த ஊவோட மாத்திரை அளவு வந்து குறையாது அதே மாத்திரை அளவு தான் ஒலிக்கும் அதுதான் முச்சிய லுகரம் அதுக்கடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது குச்சிய லுகரம் குச்சிய லிகரம் லிகரம் இது லு இது லி அப்படின்னா இங்கே ஊ குறைஞ்சி ஒழிக்கிற மாதிரி இங்கே ஈங்கிற எழுத்து குறைந்து ஒழிக்கும் இகரம் இப்போது இந்த இகரம் வந்து எது அப்படின்னா ஒரு மாத்திரை அளவு தான் அதோடய மாத்திரை அளவு ஆனால் தன்னோடய மாத்திரை அளவில் வந்து அரை மாத்திரை குறைஞ்சி எவ்வளோவா ஒழிக்கும் அரை மாத்திரை அளவாக ஒழிக்கும் இது குச்சிய லிகரம் அப்படிங்கிறது இந்த குச்சிய லிகரம் வந்து தன்னோட மாத்திரை அளவிலிருந்து ஒரு மாத்திரை அளவிலிருந்து அரை மாத்திரையாக குறைந்து ஒழிக்கும் இதுக்கு வந்து வகையெல்லாம் கிடையாது குச்சிய லுகரம் மட்டும்தான் குச்சிய லிகரம் மட்டும்தான் இந்த ரெண்டும் இ ஊன்னு சம்மந்தப்பட்டது அத் அடுத்த நான்குமே குறுக்கங்கள் குறுக்கம் அப்படின்னா ஐகார குறுக்கம் அவகார குறுக்கம் மகார குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் இதே மாதிரி ஈ எப்படி ஊ இ தன்னோட மாத்திரை அளவில் குறைந்து ஒழிக்குதோ அதே மாதிரி ஐ அவ் மகரம் ஆயுதம் இது எல்லாமே தன்னோட மாத்திரை அளவில் குறைஞ்சி ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் குறுக்கம் அப்படிங்கிறது ஐகார குறுக்கம் அப்படின்னா 
ஐங்கிற ஐங்கிற எழுத்து தன்னோட மாத்திரை அளவில் வந்து குறைஞ்சி வலிக்கிறதா ஐகார குறுக்கம் ஐ ஐயோட மாத்திரை அளவு எத்தனை ரெண்டு ஆனால் ஐங்கிறது செய்யுளுக்கு முன்னாடி இது மூன்று இடத்துலையும் வரும் செய்யுளுக்கு முதல்லையும் வரும் இடையிலே வரும் கடையிலையும் வரும் ஆனால் தனியாக ஒலிக்கும் போது ரெண்டு மாத்திரை அளவு ஒலிக்கும் ஆனால் ஒரு செய்யுளுக்கு முதல்ல வரும்போது ஒன்றரை மாத்திரையாக தான் அது சவுண்டு கொடுக்கும் இடையில் வரும்போது ஒரு மாத்திரையாக தான் சவுண்டு கொடுக்கும் கடைசி வரும்போது ஒரு மாத்திரையாக தான் சவுண்டு கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு மாத்திரையில் இருக்கக்கூடிய ஐகாரம் தனக்குடைய மாத்திரை அளவில் இருந்து குறைஞ்சி அரை மாத்திரையும் குறையும் ஒரு மாத்திரையும் குறையும் அப்போது ஐகார குறுக்கத்தோட மதிப்பு எவ்வளோன்னு கேட்டோம்னா செய்யுளோட முதல்ல வரும்போது ஒன்றரை செய்யுளோட இடையிலும் கடையிலையும் வரும்போது அதோடய மாத்திரை அளவு ஒன்று அதுக்கடுத்து அவுகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் அவ்வு அதோடய மாத்திரை அளவு ரெண்டு அதோடய மாத்திரை அளவில் இருந்து அரை மாத்திரை குறைஞ்சி ஒன்றரை மாத்திரையில் ஒழிக்கும் இங்கே செய்யுள முன்னோட செய்யுளுக்கு முன்னாடி வரும் செய்யுள் இடையில் வரும் செய்யுள் கடையில் வரும் அவுகாரம் செய்யுளுக்கு முதல்ல மட்டும்தான் வரும் அது ஒன்றரை மாத்திரை இடையிலும் கடையிலும் அவுகாரம் வரவே வராது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் மகர குறுக்கம் இம்ங்கிற எழுத்து தன்னோடய மர மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரை குறைஞ்சி கால் மாத்திரையை ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மகர குறுக்கம் அடுத்தது ஆயுத குறுக்கம் ஆயுத எழுத்து தனக்குரிய அரை மாத்திரை எழுத்து மகரம் ஆயிரமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ரெண்டும் மெய்யெழுத்து மாதிரி தான் இது மெய்யெழுத்து ஆயுத எழுத்து ரெண்டுமே தனக்குரிய அரை மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து கால் மாத்திரையாக ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மகர குறுக்கம் இது இதே மாதிரி ஆயுதம் தனக்குரிய அரை மாத்திரையிலிருந்து குறைந்து ஒழிக்கிறதுக்கு கால் மாத்திரையாக ஒழிக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஆயுத குறுக்கம் இதில் ரொம்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டும் கொடுக்கல மற்றபடி எழுத்து இலக்கணம் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தான் ரொம்ப சிம்பிள் எழுத்து இலக்கணம்னா ஃபஸ்ட்டு எங்கே ஆரம்பிக்கும் முதல் எழுத்து சார்பு எழுத்தில் ஆரம்பித்து அதோட வகை ரெண்டு தான் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் சார்பு எழுத்துங்கிறது இந்த பத்து இவ்வளோ தான் எழுத்து இலக்கணம் அந்த எழுத்துக்களை பற்றி எது வேறு என்ன இன எழுத்துக்கள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து எழுத்து இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்கிறது எழுத்து இலக்கணம் அடுத்து இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் நீங்கள் எழுத்து இலக்கணம் அப்படின்னா இதை ஒரு தடவை இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை புக் எடுத்து பாருங்கள் புக்கில் ஒரு தடவை வாசி பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படிங்கிறது பாருங்கள் அது பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக அளபடை அப்படின்னா மூணு அளபடையும் நம்ம ஷார்ட் கட் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஸோ இது வந்து ரெண்டு சீரு இது மூணு சீரு சொல்லிசே அப்படிங்கிறது ஈழ முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாலே ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு டாபிக் பார்க்கும்போதும் முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துடலாம் ஸோ இதுக்கு மட்டும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எதுக்குமே எழுதலை மண் தொடர் மென் தொடர் அது வந்து நீங்கள் ஒரு தடவை புக் எடுத்து பார்த்துக்கோங்க இதே மாதிரி அடுத்து அடுத்து இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் சொல் இலக்கணம் ஃபுல்லாக பொருள் இலக்கணம் யாப் இலக்கணம் மணி இலக்கணம் எல்லாத்துக்கும் அடுத்தடுத்து வீடியோ போடணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் முயற்சி இலக்கணத்தில் ஒரு பெரிய டாப்பிக்காக ஃபுல்லாக நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இவ்வளோ தான் எழுத்து இலக்கணம் இதே மாதிரி தொடர்ந்து இலக்கண வீடியோக்கள் போடணும் அப்படின்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஸோ இலக்கணங்கிறது ரொம்ப ஈஸி கண்டிப்பாக இலக்கணத்தில் முழு மதிப்பாக நம்ம பெறலாம் நன்றி